Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Memo y bienvenidos a un nuevo episodio más de Hombre Balance. Y me da mucho gusto que simplemente por el hecho de estar viendo este video, tú ya eres parte de esta comunidad Balance, estas personas que están buscando siempre superarse una, una y otra vez. Y qué mejor que con la mejor comunidad de este planeta, esta comunidad que acabamos de iniciar, ¿verdad? Yo soy Memo y el día de hoy quiero hablarles sobre un tema muy importante que me he dado cuenta que entre más lo hago, mejores beneficios me trae. ¿Y a qué voy con todo esto? Estoy hablando específicamente de algo que puedes empezar después de ver este video, apagar tu celular y simplemente a correr al lugar más cercano de tu casa, que estoy seguro que por lo menos debe haber uno de los objetos que te voy a decir, pero estoy hablando específicamente de las ventajas de leer. Así es, el leer y les voy a poner un ejemplo. A mí no me gusta mucho hablar sobre mí porque se me hace muy ególatra cuando alguien empieza a hablar este, en las conferencias de todo el camino que yo tuve a recorrer. Creo que el video pasado tocaba este tema. Sin embargo, eh, pues qué mejor ejemplo que, que la experiencia propia, ¿verdad? Y después ustedes mismos pueden convertirse en este ejemplo en carne y hueso. Hace muchos años yo era un muchachito, un chavo como la mayoría de los chavos aquí en México, que simplemente en la preparatoria, en la secundaria o en la carrera, leía simplemente por cumplir. Ya que voy con todo esto, que lo que yo hacía era que si me encargaban leer algún libro de Siddhartha o algún libro del de monje que vendió a su Ferrari, que son los más comunes, eh, Hamlet en la preparatoria, pues ¿qué era lo que hacía? Buscaba en internet algún resumen y lo leía. Y simplemente respondía en base a este resumen. Y a lo mejor muchos de ustedes en su momento han de haber hecho algo similar o se juntaban con el compañero y les decían, oye, platícame de qué se trata el libro. Simplemente para cumplir. ¿Qué pasó con el tiempo? Pues con el tiempo me fui dando cuenta que un día una persona me recomendó y me dijo que la clave estaba en los libros. Al darle la oportunidad, quise empezar a agarrar un libro así aleatorio y lo, entre, lo intentaba leer pero no funcionaba. ¿Por qué? Porque no tenía ese hábito desarrollado. ¿Y a qué voy con todo esto? Que si tú eres una persona que quiere darse la oportunidad de empezar a leer, te recomiendo primero estos tres puntos bien sencillos. El primero, busca un tema que tengas curiosidad de aprender o que te apasione mucho. ¿Por qué? Porque si te apasiona, lo vas a complementar. Y si tienes curiosidad, pues te va a llamar la atención. Existen varios tipos de libros, pero yo los clasifico en ficción y no ficción. Yo te recomiendo que empieces primero con uno de no ficción. ¿Por qué? Porque son los que te pueden enseñar algo, los que te pueden ayudar a que después de que lo leas, tu cerebro suelte endorfinas, oxitocina y te haga sentir bien porque sientes que estás aprendiendo algo. Y tercero, no empieces con esos libros tipo Harry Potter o El Señor de los Anillos porque van a ser muy pesados y muy probablemente si no tienes desarrollado el hábito no lo vas a terminar de leer. Entonces, si llevas a cabo estas, estos tres puntos, una vez que ya tengas seleccionado bien tu libro, que sea de un tamaño moderado, que te guste mucho, tengas curiosidad, empiézalo a leer una página a la vez. Ya que voy, hay una, de hecho, unos libros dicen que una vez que empiezas con los tres minutos, unos dicen que son tres minutos, otros dicen que son cinco, otros siete, dependiendo, pero es un rango pequeño. Y que cuando empiezas o tienes flojera de hacer alguna actividad, aplica la regla de los tres minutos. ¿Qué quiere decir? que empieza a lo hacer durante tres minutos, solo tres minutos y ya no lo hagas. ¿Qué es lo que va a suceder? Que una vez que empiezas a agarrar ritmo de cual sea, cual sea la actividad, después ya vas a decir, bueno, tres minutos es muy poquito, déjame hago un poquito más, cinco minutos, diez minutos, etc. ¿Qué va a suceder? Esto aplica para lo que sea, ¿eh? para hacer algún trabajo que no quieras, para hacer ejercicio y aplícalo para leer. Agarra una página de tu libro y di voy a leer solo tres minutos o solo una página. ¿Qué va a suceder? Que si te empiezas a envolver con el tema, vas a empezar a leerlo cada vez más y más. Ya que voy con todo esto, que me he dado cuenta que entre más, lío, entre más libros leo, más cosas buenas me han empezado a suceder. ¿Y por qué será esto? Porque los libros realmente te abren la mente, también te hacen desarrollarte en cuanto a, a temas, te vuelves una persona interesante porque tienes algo de qué hablar. Y no quiere decir que si estás viendo la tele no tengas un tema de qué hablar, pero simplemente es un tema que uno, no a todas las personas les va a interesar, 
Porque la televisión lo que te ofrece es contenido que te entretenga para desconectarte y, y te, te distraiga del mundo. Pero los libros siempre te van a dar algo muy enriquecedor y bueno porque son normalmente la experiencia de 50 años, 70 años o 80 años o incluso si es un libro de historia más de 200 años de algo que ha sucedido aquí en este planeta o que le ha sucedido a una persona y que ha tenido una consecuencia, ya sea algo bueno, algo malo o alguna lección que nos quiera enseñar. Entonces, también no te recomiendo leer revistas porque re leer una revista no es considerado como leer un libro. Yo te recomiendo que empieces con un libro y este va a ser, eh, eh, para no darle vueltas al asunto, el gran tema del día de hoy. Siempre leer algo te va a traer buenos resultados. Y si no me crees, haz la prueba. Este video lo voy a terminar el día de hoy eh, porque mañana voy a tener un día súper ocupado y aún así me estoy dando tiempo de grabar. Ya es casi medianoche y este, pues bueno, parte de Hombre Balance es hacer las cosas aunque y darse el tiempo de, 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 de grabar y generar contenido para ustedes, ¿verdad? Y nuevamente te digo, si llegaste a esta parte del video, por favor regálame un like para saber que estás disfrutando del contenido. No te cuesta nada, simplemente dale clic, un botón y nos vemos en el próximo video. También puedes encontrar más contenido en mis redes sociales como Instagram, Facebook y en la página oficial hombrebalance.com. Yo soy Memo y espero que te haya gustado esta pequeña reflexión, esta recomendación y nos vemos en el próximo video.